హలో నమస్కారం వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి సెలబ్రిటీ స్పెషల్ ఇవాళ మన సెలబ్రిటీ గెస్ట్ మన సంతా నువ్వే సీరియల్ లో తేజ మన రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ వెల్కమ్ రాజుగారి నమస్కారం రాజుగారు నమస్కారం హలో సార్ మీ రాజశేఖర్ గారు సో మీద కొంచెం మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ కదా ఎస్ కదా కానీ ఇక్కడ ఈ మ్యాచింగ్ వండి పెడితేనే తింటారు సో మీరుండగా ఈయనుండగా మీ ఇద్దరు వండి పెడితే నాకు ప్రతిరోజు పండగ విందుల పండగ అది అదే కరెక్ట్ కరెక్ట్ కదా సో మీరే ఫస్ట్ వంట చేయాలండి ఫస్ట్ వంట ఏం నేర్చుకున్నారు మాకు ఏం చేసి పెడుతున్నారు బనారస్ పులావ్ బనారస్ పులావ్ చేసి పెడుతున్నాడు మన తేజ నేర్చేసుకుందాం కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే ఒకసారి చూద్దాం బనారసి పులావ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు ఉడకపెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ అరకప్పు ఉడికించుకున్న బంగాళంప మొక్కలు అరకప్పు తరిగిన టొమాటో ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి సోంపు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉడకపెట్టుకున్న బీన్స్ అరకప్పు ఉప్పు తగినంత పెరుగు ఒక కప్పు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు బిర్యానీ ఆకు ఒకటి మసాలా దినుసులు కొద్దిగా నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొంచెం గీ కొంచెం కరగాలి కదా ఇది ఎక్కడ మీది ప్రాపర్ ఎక్కడ హైదరాబాద్ అండి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ జిందాబాద్ మీరు కూడా ఏ వెరీ గుడ్ నేను కూడా హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ మసాలా 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 దినుసులు అన్ని వేసేసాక ఇదిగోండి గారిట సో స్కూల్ కాలేజ్ అంతా ఇక్కడ అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదా మీకు ఏదన్నా యాక్టింగ్ లో కానీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజరీ సో ఐ వాజ్ ఇంటూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ అనమాట సో అక్కడికి ఉండే టువర్డ్స్ ప్యాషన్ ఉండే సో ఐ స్టార్ట్ మై కెరీర్ టు మోడలింగ్ మోడలింగ్ సో అది బెంగళూరు నుంచి స్టార్ట్ చేశాను దెన్ స్లోలీ లైక్ బిఫోర్ ది పాండమిక్ ఐ టుక్ ఎ కాల్ దట్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఫుల్ టైం గెట్ ఇన్ టు ఫుల్ టైమ్ లెట్ సి హౌ ఇట్ వర్క్స్ అని చెప్పి then i came back to hyderabad and try chesanu mm. then madhyala pandemic ochindi mm. then this is my first project in manasanthanu manasanthanu me first e tv project first e tv project very nice manchi beginning chaala mandi e tv lo arangetram chesina vallu manchi manchi natulu ayyaru ba settle ayyaru technicians kuda chaala mandi so it's a good beginning anmat meeku so ipo jilakara jilakara inga koncham so కొంచెం సోంపు కూడా వేసేసుకోవాలి అనమాట అందుకనే బనారస్ పులావ్ కాబట్టి సో ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో దీని తర్వాత కొన్ని ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తాం ఉల్లిపాయలు ఓకే సో మీరు ఎంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీరు మీ అండ్ మై సిస్టర్ సిస్టర్ చెల్లెలు మీ అండ్ మై సిస్టర్ సిస్టర్ చెల్లెలు Uh, she is work for Tech Mahindra. Oh, no. Uh, recently, she got married. Mm-hmm. Okay. Seven months out. Mm-hmm. So, we put it there. Mm-hmm. Present to me. No. Allah. Allah. That's my life. Okay. So, I'm going to get a little bit of a girl. You're going to get a little bit of a girl. Oh, no. I'm going to get a little bit of a girl. Actually, I'm going to get a little bit of a girl. I'm going to get a little bit of a girl. ఆమె తన వెడ్డింగ్ అయ్యే టైంకే మా ఇంట్లో అంతా ఆమె ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండే ఇది అసలు ఏంది పెళ్లికి లేడు ఇంకా కొన్ని పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లు పేస్ట్ కరేపాకు ఇప్పుడు రోజు మీ అమ్మగారు నాన్నగారు మరి సీరియల్ లో చూస్తున్నారా కొంచెం వేగాల సో ఆలు ఉడకపెట్టుకున్నదా కొంచెం బాయిల్ చేస్తున్నా ఆల్రెడీ బాయిల్ చేస్తున్నా ఓకే సో మీది ఆడిషన్స్ అంతా ఎలా జరిగాయండి అసలు అందరికి ఆడిషన్స్ అంటే ఎలా జరుగుతాయి 
లేకపోతే జరిగితే నిజంగా పిలుస్తారా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆడిషన్స్ నిజంగా ఉంటాయండి ఆనెస్ట్లీ లైక్ అంటే మోడలింగ్ నేను మోడలింగ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఒకటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఉడకపెట్టారాఫ్లవర్ అచ్చా ఇవన్నీ హాఫ్ బాయిల్ చేసుకున్నారా హాఫ్ బాయిల్ చేస్తాను ఓకే బీన్స్ కాలీఫ్లవర్ బటానీలు బటానీ ఎగ్జాక్ట్లీ కర్డ్ ఓకే పెరుగు పెరుగు నెక్స్ట్ సాల్ట్ మనకి ఎంత సాల్ట్ అంత ధనియాల పొడి ఇప్పుడు మనం రైస్ వేసేసుకోవాలా వేసేసుకోండి నేను పట్టుకుంటాయి మీరు ఏం కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం మిక్స్ చేసి హైలో పెడతారు సార్ ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారా అందరూ సెట్లో యాక్చువల్లీ అంటే నేను నాకు కొత్త కానీ నాకు ఇప్పుడు చేసే క్యారెక్టర్లు అందరు దే ఆర్ వెరీ లైక్ చాలా మంచిగా లైక్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఆల్సో డౌట్ ఉన్నా సరే కొంచెం వాళ్ళు కూడా మీకన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను నేను ఇంకొక అమ్మాయి బెంగళూరు అమ్మాయి అండి సో అమ్మాయి ఇంకా అమ్మాయి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఇంకా సో మేము ఇద్దరమే కొంచెం ఫ్రెష్ అనమాట మీతో అందరు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో కొంచెం గార్నిష్ అలా ఎంత ప్రేమ చేస్తాం తెలియదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బనారసీ పులావ్ చాలా ప్రేమగా చేసిచ్చాడు మన తేజ మనం కూడా ట్రై చేద్దాం తయారీ విధానాన్ని మరోసారి చేద్దాం బనారసీ పులావ్ తయారీ విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యాన్ని ఉడికించి ఉంచుకోవాలి ఒక ప్యాన్లో నెయ్యి వేసి మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు జీలకర్ర సోంపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో ముక్కలు ఉడకపెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు ఉడకపెట్టుకున్న పచ్చి బటానీలు ఉడికించుకున్న బీన్స్ ఉడకపెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ పెరుగు ఉప్పు ధనియాల పొడి వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత అన్నం కొత్తిమీర పుదీనా వేసి బాగా కలిపి కాస్త మగ్గనివ్వాలి అంతే బనారసీ పులావ్ రెడీ బనారసీ పులావ్ మన తెలుగు అబ్బాయి చేశాడు టేస్ట్ చేద్దాం ఖమాన్ డిష్ మీద బాగుంది బేసిక్ బాగుంది చెప్పేది అతనే అతనే నమ్మలేకపోతున్నాడు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం అచిట్క ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్క కొద్దిగా పచ్చి పాలు తీసుకుని అందులో కాస్త నిమ్మరసము సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసి ఇందులో కొద్దిగా కాటన్ డిప్ చేసుకుని ముఖము మెడ శుభ్రం చేసుకున్నట్లయితే సహజ సిద్ధమైన క్లీన్జింగ్ ఏజెంట్ గా పనిచేయడం వల్ల చర్మం బాగా క్లీన్ అప్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ వంట కొబ్బరి పరాట కొబ్బరి పరాటాకి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు ఒక కప్పు గోధుమ పిండి అరకప్పు మైదా అరకప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ వాము ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా అల్లం కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ సో ఇదేంటంటే నేను స్టఫింగ్ లా కాకుండా సో మనం పిండితో పాటే కలుపుకొని చేసుకుంటాం ఈ పరాట సో కావాలంటే మనం స్టఫ్ లా చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ లా చేసుకుంటున్నాం పిండిలో కలుపుకోవడం అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు అల్ల ముక్కలు కొద్దిగా జీలకర్ర మిక్సీ పట్టాలా ఎస్ ఓకే సో ఇలా మనం రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలండి గోధుమ పిండి అలాగే మైదా 
తాల్స్తే ఏదైనా ఒకే దాంతో కూడా మనం చేసేసుకోవచ్చు పిండి పిండి ఓన్లీ మైదాతో కూడా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు అండి దీంట్లో కొద్దిగా వాము వేస్తున్నాను ఆ కొబ్బరిలో కొంచెం మనకు ఆ వాము ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది ఓకే ఉప్పు కొద్దిగా కొత్తిమీర అలాగే మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్ పేస్ట్ ఓకే సో మే మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి హాట్ నేను యాక్చువల్ చాలా తక్కువ అండి ఫుడ్ అంటే అది అలవాట్లో అలవాట్లో తక్కువ ఫస్ట్ నుంచే తక్కువ లేకపోతే హే నేను మోడల్ అవ్వాలి అట్లేను కాదు నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి అట్లా ఉండే బట్ ఇది ఈ ప్రొఫెషన్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత కంప్లీట్లీ తగ్గిచ్చేసారా కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో ఇంట్లో ఎప్పుడైనా వంట చేయడం లాంటివి ఏమైనా ట్రై చేస్తారా అలాంటి దారణాలకు ఏమైనా ఇప్పుడే చెప్పాను కదా కిచెన్ చుట్టుపక్కల మీ అమ్మగారు ఏం బాగుంటారు మై మామ్ కుక్ చికెన్ చికెన్ బాగుంటుంది చికెన్ ఓకే సో పిండి రెడీ అయిపోయింది మనం పరోటా వచ్చేసుకున్నాం ఎప్పుడైనా మనకి ఫస్ట్ డే షూట్ గుర్తుంటుంది కదా స్పెషల్లీ వెన్ యూర్ యాక్టింగ్ సో ఫస్ట్ డే షూట్ మాకు బాగా గుర్తుందా అది ఏమైంది ఆ సీన్ ఏంటి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ సీన్ ఏంటి ఫస్ట్ డే యాక్చువల్లీ మేము షూట్ చేసిన వైజాగ్ లో ఫుల్ హాట్ టెంపరేచర్ ఇట్లా నేను అప్పుడే ఇట్లా మేము ఫ్లైట్ దిగి ఇట్లా క్యాబ్ లో దిగానా చూసాక ఆ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా భయం వేసింది నాకు అమ్మో ఇక్కడ షూట్ చేయాలని బట్ మేము లెవెన్ ఓ క్లాక్ సెట్ లెవెన్ థర్టీ ఆ టైంకి నాకు షార్ట్ అయింది నైట్ టెన్ థర్టీ వరకు అసలు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయిపోయినా అనుకోండి సన్ స్క్రీన్ ఎంత రోజు సరే ఆ టాన్ కి కాల్చుకోవాలండి అది ఫస్ట్ కళ్ళకి నచ్చాలి కంటికి నచ్చితే ఆ చెయ్య అలా వెళ్ళి నోటి వరకు వెళ్తుంది ఎస్ సార్ నా మిమ్మల్ని ట్యూన్ చేస్తాం ఆగండి ప్రోగ్రామ్ అయ్యేసరికి మీరు ఫుడ్ అయ్యి వెళ్ళాల్సిందే ఇక్కడ చిన్నప్పుడు మీకు తినిపించడానికి అమ్మ కష్టపడేవారా లేకపోతే చిన్నప్పుడు బాగానే తినేవారా చిన్నప్పుడు ఎవరం తిన్నాం ఫుడ్ లైక్ అదే అట్లా కష్టాలు ఎందుకంటే లైక్ ఐ యూస్ టు ఇట్ లైక్ నాకు మమ్మీ చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఒక ఒక ముద్ద ఇక్కడ ముందు వాటర్ తాగడం సో చిన్నప్పటి నుంచి తింటూ తాగడం అలవాటు అనమాట నేను అన్నది వాటర్ ఫుడ్ అండి గుమ్మడికాయ దొంగే మీరు <laughs> చెప్పాలంటే <laughs> 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 ఆస్వాదించిన తర్వాత జ్యూస్ కూడా తాగు సమ్మర్ బాగా పనిచేస్తుంది రాజశేఖర్ గారు ఎలాగ కొంచెం రుచి చూస్తారు కాబట్టి నేను మొత్తం తిని దీనికి జస్టిస్ చేసి రుచి ఎలా ఉందో చెప్తానైతే ముందుగా శారీ విధానాన్ని మరోసారి చూద్దాం
కొబ్బరి పరోటా తయారీ విధానం మిక్సీ జార్లో పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం ముక్కలు జీలకర్ర వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో గోధుమ పిండి మైదా బాము ఉప్పు కొత్తిమీర కొబ్బరి పేస్ట్ కొద్దిగా నూనె వేసి తగిన నీళ్లు పోసి ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని పరాటాలాగా ఒత్తుకోవాలి ఆపై పెనంపై ఉంచి బెన్నతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే వేడి వేడి కొబ్బరి పరాటా రెడీ కొబ్బరి పరాఠా ట్రై చేద్దామా రైట్ చట్నీ ఏం అక్కర్లేదు వేడి వేడిగా చాలా రోల్ చేసుకుని కాలు జస్ట్ మామూలుగా పరోటాలు తినంటే ఏదైనా పెరుగు ప్లేన్ కర్డ్ ఉంటే సూపర్ కాంబినేషన్ నచ్చిందా మీకు టేస్ట్ రైట్ పచ్చడి అవుతుంది అవును అలాగే తిని ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పుల్లటి పెరుగు కొద్దిగా తీసుకుని అందులో కాస్త కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుని మిక్సీ పట్టించేసుకుని తలకు బాగా అప్లై చేసుకుని ఒక గంట తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో తల స్నానం చేయాలి ఇలా వారానికి రెండు సార్లు కనుక ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నట్లయితే జుట్టు రాలడం తగ్గడమే కాకుండా జుట్టు కూడా బాగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది మరి నెక్స్ట్ వంట తాయి పీనట్ సలాడ్ తాయి పీనట్ సలాడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన క్యాబేజీ ఒక కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టీ స్పూన్ మిర్యాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ వేయించిన పల్లీలు ఒక కప్పు కీరా దోసకాయ ముక్కలు అరకప్పు పంచదార చిట్కేడు పీనట్ బటర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు క్యాబేజ్ సో పచ్చివి అన్ని ఓకే మంచి ఎప్పుడు పచ్చిగా మంచి ఎప్పుడు పచ్చిగా కారం బాగా తింటారా మీరు సాల్ట్ అండ్ అగైన్ కొద్దిగా ఉప్పు షుగర్ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోవచ్చు పెప్పర్ పౌడర్ మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి సోయా సాస్ ఆలివ్ ఆయిల్ పీనట్ బటర్ లెమన్ స్క్వీజ్ ఇదిగోండి దాని లాస్ట్ కొంచెం క్రంచి ఉండాలి కొన్ని పీనట్స్ పీనట్స్ ఆహా అలా వేరుశనగ వలువులు తగులుతూ ఉంటే మధ్య మధ్యలో యమ్ యమ్ దాని తర్వాత నాకు తెలుసు అండి చాలా ఈజీ కలపడమేగా ఐ నో ఇట్ ఐ నో ఇట్ ఓకే సర్వ్ చేసుకుందామా ఓకే సో ఇలాంటివి అన్న తిన్నప్పుడు మనం ఏదైనా ఫోటో తీసుకున్నప్పుడు అని ఇలా ఊపిరి పిలుచుకుంటే చాలు కదా సమయం కనిపిస్తాం మనం మీకు ఫుడ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా మరి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ మరి ఫుడ్ తింటాను నేను తినను కాదు బట్ తను కొంచెం డీసెంట్గా తింటా అంతే వర్క్అవుట్ బాగా చేస్తారు వర్క్అవుట్ అంటే వన్ అవర్ వన్ అవర్ తిన్నావు థాయ్ పీనట్ సలాడ్ రావు రెడీ రెడీ ఇలా థాయ్ పీనట్ సలాడ్ రోజు తింటే సన్నగా అవచ్చు ఓకే మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఓకే కాలర్ మాట్లాడదామా ఓకే హలో హాయ్ అండి నేను తెలుగు రుచి నుంచి గాయత్రి భార్గవి మాట్లాడుతాను హలో గాయత్రి గారు హాయ్ హావ్ యూ ఫైన్ ఫైన్ మీరెలా ఉన్నారు సూపర్ గా ఉన్నాం వంటలు వండుకుంటూ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నారు రాజశేఖర్ మాట్లాడండి యాక్చువల్ గా నా కోసం కాల్ చేయలేదండి తనకి యాక్చువల్ గా లేడీ ఫార్న్ లో ఇంకా చాలా ఎక్కువ నా వాయిస్ చూస్తే గుర్తుపడతాడు రాజశేఖర్ నెంబర్ ఇవ్వు రాజశేఖర్ నెంబర్ ఇవ్వు అని చెప్పి అడిగే వాళ్ళే ఎక్కువ ఒక మనిషి అయితే నా దగ్గరికే వచ్చేసింది రాజశేఖర్ కావాలని చెప్పి ఒకసారి ఇస్తున్నా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇవ్వండి ఇవ్వండి అంతా ఫేకా ఫేక్ అంటున్నారు హలో అండి హలో మీకే హలో హలో అండి నేను మీకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ ని ఎలా ఉన్నారు మీ హైట్ వెయిట్ పర్సనాలిటీ అంతా నాకు చాలా ఇష్టం అండి అవునా నాకు కూడా అండి బాగున్నాడు అబ్బాయి నిజంగానే హాయ్ అండి ఐ లవ్ యూ సో మచ్ నరేష్ గారు 
చెప్తూనే ఉన్నా నరేష్ అని చెప్పేసిందా బ్రో 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 ఏంటి బ్రో వంటలు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నావు గాయత్రి గారు నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నా ఐ లవ్ యూ సో మచ్ మిమ్మల్ని ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతున్నాను నాకని కాదు అయ్యో పర్లేదండి ప్రాంక్ వర్క్అట్ అయిందా లేదనేది ఇంపార్టెంట్ అది రాజశేఖర్ కా నరేష్ కా మీకు అనేది వేరే విషయం నేను పోస్ట్ చేయాలనుకుంటే దీన్ని నేను ఫోన్ రింగ్ టోన్ పెట్టుకుంటాను ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఐ లవ్ యూ నరేష్ ఐ లవ్ యూ నరేష్ అని సో రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ నాకు కోవర్ట్ ఇస్తండి మీరు యాక్చువల్ గా తను రాంగ్ ప్లేస్ కి వచ్చాడు యాక్చువల్గా రా రాజశేఖర్ రాంగ్ ప్లేస్ కి వచ్చాడు అంటే తను వంటల కంటే కూడా పులిహార బాగా చేస్తారు మీరు ఏం చేస్తున్నారు తనతో తన పులిహార చేయలేదండి చాలా స్లిమ్ గా ఉన్నాడు సలాడ్ చేస్తా ఉన్నాడండి మీకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు పులిహార బాగా కలుపుతాడు మా నోడు కలుపుతాడా పులిహార కల్పించాల్సి ఉండే మీకు భలే వర్కౌట్ అయి ఉండేది మీరే పెడతారేమో దానికి పోపు ఆబ్వియస్లీ నేనే లాస్ట్ లో అర్థమైంది నాకు డైరెక్టర్ ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు ఎప్పుడు మూడు 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 అని చెప్పి ఆ మూడు లో కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు అనమాట జనరల్ గా తన క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటంటే తనకి ఏడుపు వచ్చినా సరే బయటకి ఎక్స్పోజ్ చేసుకోలేని క్యారెక్టర్ తను లోపల ఇన్నర్ గా ఫీల్ అవుతాడు శృతి ఆసన్ కి మెయిల్ వర్షన్ తను ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో దాన్ని మూడు ఆ మూడు నుంచి బయటకి తీసుకురాగలిగితే మీరు ఒరిజినల్ రాశాఖ నుంచి చూడగలరు అది మేము కూడా చూడలేదు ఇప్పుడు దాకా మీరు ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ అయిపోతాను అంతే హ్యాపీగా అప్పుడే ఈ ఇల్లో లోపల ఉన్న శృతి గారు బయట వస్తుంది బ్రో ఇక్కడ ఒక ఆర్టిస్ట్ ని పెట్టిన నీతో మాట్లాడించడానికి పేమెంట్ అడుగుతుంది ఏం చెప్పను ఏంటి మీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పినందుక మీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పినందుక ఈ డబ్బే వెళ్ళి వాలా ఇది బాలే బాగుంది ఇది బాలే బాగుంది ఏమండి ఇందాక మీరు ఏదో చెప్పిద్దాం అనుకుని ఏదో చెప్పించుకున్న ఆర్టిస్ట్ ఎవరు మీతో లేదు తను పేమెంట్ ఇస్తే కానీ పేరు రివీల్ చేయద్దు అంటుందండి సర్లేండి మీరు తర్వాత పేమెంట్ ఇచ్చుకోండి పేరేం చెప్పండి మాన్సా ఓకే నైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండ్ హా ఫన్ బా అలర్ట్ చేయండి ఇలాగే గోల గోల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఐ విల్ క్యాచ్ యూ ఆఫ్టర్ దిస్ షో తరిగిన క్యాబేజ్ రెడ్ క్యాప్సికం గ్రీన్ క్యాప్సికం కీరా దోసకాయ ముక్కలు ఉల్లి కాడలు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఉప్పు పంచదార మిరియాల పొడి సోయా సాస్ ఆలివ్ నూనె పీనట్ బటర్ నిమ్మరసం వేయించిన పల్లీలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే కాయ పీనట్ సలాడ్ రెడీ పీనట్ సలాడ్ ఇది మీకోసమే మీరు చేసుకున్నారనమాట తెలుసు ప్లీజ్ ట్రై చేయండి వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా క్రంచ్ గా తగ్గు క్రంచ్ సీజన్ సీజనింగ్ కూడా బాగుంది మధ్య మధ్యలో పీనట్స్ తగులుతా ఉన్నాయి పీనట్ బటర్ కూడా వేసాం కదా అది మంచి కోటింగ్ లా వచ్చేసి సో ఓవరాల్ గా మీరు చెప్పినట్టు ఫుల్ ఫుడ్ గా అంటే ఈవినింగ్ టైమ్స్ లో ఇది ఒకటి తీసేసుకుంటే చాలా ఇంకా ఫుడ్ తీసుకొని అక్కర్లేదు ఏ టైం లో ఉంటది ఏ టైం లో మన ఇష్టం అది చాలా బాగుంది మీరు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా సహజ సిద్ధంగా అన్వాంటెడ్ హెయిర్ తొలగించుకోవడానికి ఈ చిట్కా చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అదేంటి అంటే కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా గోధుమ పిండి నువ్వుల నూనె ఈ మూడింటిని బాగా మిక్స్ చేసి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ఎక్కడైతే అవాంఛిత రోమాలు ఉంటాయో ఆ ప్రాంతంలో అప్లై చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలా వారంలో రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అన్వాంటెడ్ హెయిర్ తొలగిపోతుంది మరి నెక్స్ట్ వంట ఏంటో చూసేద్దాం సో రాజు గారు నెక్స్ట్ వంట ఏంటి తందూరి ఢోక్లా తందూరి ఢోక్లా ఢోక్లాస్ లో కూడా తందూరి ఉంటుంది తందూరి ఫ్లేవర్ తీసుకొస్తున్నాం 
బాగుంటుంది ఇంకొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది తందూరి డోక్లా మంచి స్నాక్ మనం నేర్చుకుందాం కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం తందూరి డోక్లాకి కావాల్సిన పదార్థాలు శనగపిండి ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు నిమ్మరసం రెండు టీ స్పూన్లు కసూరి మెత్తి కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ రెండు టీ స్పూన్లు ఇంగువ చిటికెడు పసుపు చిటికెడు అల్లం పేస్ట్ కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పంచదార చిటికెడు ఫ్రూట్ సాల్ట్ చిటికెడు చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే వీఆర్ రెడీ డోక్లా ఎస్ నేను కూడా రెడీ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం అంటే స్టీమ్ చేసుకుంటాం కదా డోక్లకి ఇది ఆన్ చేసి పెట్టాను ఒక బౌల్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ డోక్లకి మనం బ్యాటర్ రెడీ చేసుకున్నాం శనగపిండి శనగపిండి దీంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా పంచదార ఈ డోక్లా చాలా లైట్ ఫుడ్ బాగుంటుంది పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అలాగే కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్ అల్లం పేస్ట్ అల్లం పేస్ట్ అండి కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా ఇంగువ కొద్దిగా నూనె అండి సో కొద్దిగా పెరుగు కూడా వేస్తున్నాను ఒకసారి మనం జారుడుగా కలిపేసుకుందాం అవునండి కొంచెం మనకు జారుడుగా రావాలి ఈ శనగపిండి కూడా బాగా పీలుస్తుంది సో ఉండలు లేకుండా మీరు కూడా ఎవరినైనా ఇలా మసాలాలు వేసి కొంచెం అన్ని వాళ్ళకి మసకా కొట్టారా ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా దేనికైనా అవునా అమ్మగారికి ఇంట్లో వాళ్ళకి అంటే ప్యాంపరింగ్ నేను అడుగుతాం కానీ మరి మస్కా కారం మస్కా కొట్టంది ఏమవుతుందండి కానీ మీరు మరి మేము చూడండి ఎంత మస్కా కొడతా ఎంత మంచి ఫుడ్ ఇస్తున్నాడు కొట్టాలి కదా చూసారా నేను ఆయనకి గరిటెలు వాటర్ అందుకనే ఇస్తాను అందుకని టేస్టీ ఫుడ్ ఇస్తాను లేకపోతే ఇవ్వరు కదా సో మీరు ఇంకా ఏం కొట్టలేదు అలా నేర్చుకుంటుంది ఇప్పుడు నేర్చుకున్నారా ఆయన జూనియర్ కదా మీరు కొంచెము చాలా మెల్లి మెల్లిగా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎన్నాళ్ళండి ఇది చేసి సీరియల్ ఇప్పుడు అంటే మామూలు ఇప్పుడైతే మాస్క్ వేస్తున్నా గుర్తుపడుతున్నారు సో ఈ మోల్ మనం కొంచెం గ్రీజింగ్ చేసుకుంటే ఆయిల్తో తీసుకునేటప్పుడు మనకు ఈజీగా డిమోల్డ్ అవుతుంది ఓకే సో దీంట్లోకి మనం షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఓకే సో కొంచెం గ్యాప్ వదిలేసుకోవాలి పొంగుతుంది కదా అవునండి ఇలా గ్లాస్ తో చేస్తే అదేం అవ్వదు కదండి ఇది అంటే మనకు హీట్ ప్రూఫ్ అది హీట్ ప్రూఫ్ సో ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు పెట్టేస్తే మనకు డోక్లా రెడీ అవుతుంది ఓకే ఓకే సో అంత టైం కూడా మీరు వెయిట్ చేయనక్కర్లేదు నేను ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టేసాను ఓ వా సూపర్ ఇలా మనకు కొద్దిగా స్పాంజీగా వస్తుంది ఓకే దీన్ని నేను తందూరి డోక్లా అన్నాను కదా తందూరి ఫ్లేవర్ కూడా ఇవ్వాలి సో అది చేసేద్దాం మనం ఓకే సో ఇది కాస్త పక్కన పెట్టేసి ఒక మసాలా రెడీ చేసుకున్నాం మామూలుగా మనం టిక్కాస్ అవన్నీ మనం తందూరు బట్టలు చేసుకునేప్పుడు ఈ మసాలా యూజ్ చేస్తాం ఓకే దీంట్లో కొద్దిగా గరం మసాలా చాట్ మసాలా ఓకే కొద్దిగా కసూరి మేతి తెలుస్తుంది కొద్దిగా మస్టర్డ్ ఆయిల్ అండి మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఎస్ కొంచెం ఆ ఘాట్ అనేది వస్తుంది మనకి కొంచెం కొత్తిమీర కొద్దిగా నిమ్మరసం అలాగే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లాస్ట్ గా సరిపడా ఉప్పు చూసుకోవాలి ఎస్ సో ఇదంతా బాగా కలిపేసుకుని దీంట్లో ఇప్పుడు డోక్లా వేస్తారా ఎస్ డోక్లా దీంట్లో కొంచెం అలా డిప్ చేసేసి మళ్ళీ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసి మనం 
ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నా దోకలని కొద్దిగా మళ్ళీ వేయించుకుంటాం ఓకే సో ఇది విప్పిస్తారా పక్కన పెట్టేసుకున్నా ఇక్కడ పెట్టేసేయండి ఇది కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకున్నాం సో మీరు అంత ఫుడ్ కాబట్టి రెస్టారెంట్స్ అవి కూడా ఏం వెళ్ళడేమో కదా చాలా తక్కువ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది మెన్యూ కూడా వెరీ లెస్ సో ఇది మనం ఒక్కొక్క పీస్ దీంట్లో డిప్ చేస్తారా డిప్ చేసేసుకుని డోక్లో జనరల్ గా ఈ మ్యారినేషన్ మసాలా అనేది మనకు రెండిటి కూడా సేమ్ గానే ఉంటుంది స్మెల్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడే ఇలాంటిది ఏమైనా స్పెషల్ చేసి పెట్టాలి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మీ ఇంట్లో చుట్టాలు వాళ్ళు వస్తే స్పెషల్ వంటలు చేస్తారా కదా అప్పుడు కూడా మీరు తిందా అప్పుడు కూడా ఇంతేనా ఇంత మామూలు అంటే లైక్ మరీ హెవీ కాక కొంచెం ఉంది లైట్గా వేస్తా ఓకే మీ ఫేవరెట్ ఎవరు హీరోస్లో హీరోయిన్స్ లోలా నాకా నా హీరోస్లో అంటే చిరంజీవి గారు లైక్ ఐ లైక్ ఇస్ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ వాళ్ళు అమ్మాయిలు అంటే కియార్ అద్వాని ఇప్పుడు రీసెంట్గా అమ్మాయి షిస్ ప్రీటి షిస్ ప్రీటి అదైతే చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు కదా సీజన్ బట్టి సీజన్ బట్టి చెప్పండి అంటే దానికి ముందు లైక్ నాకు నాకు తెలిసి నాకు కొంచెం కొంచెం ఓకే ఫైన్ మంచి అనిపించింది కియారా అంతకుముందు అంతకుముందు చిరంజీవి గారు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు కానీ చిరంజీవి గారు అంటే లైక్ అది ఆల్ టైమ్ అది ఉండిపోతుంది అది చూడండి బొగ్గు తెచ్చారు మీ నాన్నగారు ఎప్పుడైనా ఇలా బొగ్గు లాగా తిట్టారేమన్నా వాట్ ఈస్ దిస్ రా వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అలాగే అన్న అట్లే పాప మంచి డాడీయా సో స్వీట్ సో ఇంకేం హాబీస్ ఉన్నాయి మీవి మామూలు ఏముంటో లైక్ టైం లోస్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ హ్యాంగ్ అవుట్ కావడం లైక్ క్రికెట్ ఆడదాం స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ ఇష్టం నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్పోర్ట్ క్రికెట్ సమ్ సెట్ బాలింగ్ అలా సో గల్లీ క్రికెట్ అంత ఆడతాం గల్లీ క్రికెట్ ఒక చిన్న ఉన్న పడ్డా ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అయిన తర్వాత సో ఇప్పుడు అన్న అంటే యూ క్యాన్ బి లైక్ నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ లీడ్ చేయలేము కదా యూ ఆల్వేస్ బి కాన్షియస్ ఉంటున్నా సేమ్ యూ హ్యావ్ టు బి కాన్షియస్ సమ్ అదర్ వే యూ హ్యావ్ టు బి కాన్షియస్ అప్పుడైతే ఇట్లా 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 ఇప్పుడు యూస్ టు బి బుక్ ఒక గ్రౌండ్ బుక్ చేస్తాం నైట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ సో బి ఆ టైంకి వెళ్ళిపోయి ఆ మేబీ టూ థర్టీ త్రీ వరకు ఆడి విల్ కమ్ బ్యాక్ అండి సో మంత్లో ఎన్ని డేస్ అసలు వర్క్ చేస్తారు ఎన్ని డేస్ నేనా ప్రజెంట్ అయితే ఈ ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ కమిట్ అయ్యాను అది కాకుండా ఇంకా వేరే ఇంకో వెబ్ సిరీస్ ఒకటి ఉంది బట్ అదే నెక్స్ట్ మంత్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ అయితే మీరు మేబీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ నేను అనుకోండి ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నా అనుకోండి ఇలా ఫ్లైట్ లో కానీ ఎక్కడైనా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చారని తెలిసిన వాళ్ళు కనిపించారు అనుకోండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను మీరు అలా చేస్తారా లేకపోతే మీ సీరియల్ లో లాగే అట్లే అంటే ఇప్పుడు చాలా కొంచెం కనెక్ట్ అయ్యి క్లోజ్ ఉన్నా అనుకో లైక్ డైరెక్ట్ లో వెళ్ళిపోతాను కొంచెం దూరం నుంచి పడితే అయితే మేబీ లైక్ ఇట్లా చూస్తాను ఐ కాంటాక్ట్ ఇఫ్ దే గివ్ ఐ కాంటాక్ట్ లేకపోతే మరీ ఇట్లా పోయి 
కష్టం ఈ నేను నెక్స్ట్ టైం నేను ఎక్కడైనా కలిసాను అనుకోండి నేనే పరిగెత్తి డైలీ పర్చేస్ చేసుకోవాలి పెట్టేసి చూడండి చూడండి స్మోక్ ఓ ఇప్పుడు ఆ స్మోక్ ఫ్లేవర్ అంతా దానికి వస్తుంది తందూరి బట్టిలో చేసిన స్మోకి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మనం పాత్రలలో రకరకాల వంటలు చేసుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని ఘాటైన వాసనలు ఉన్నటువంటి వంటలు చేసిన తర్వాత ఆ పాత్రను మనం ఎంత బాగా శుభ్రం చేసినా కూడా ఆ ఘాటైన వాసన అనేది అంత తొందరగా పోదు ఇలాంటప్పుడు ఆ గిన్నెలో కొద్దిగా వెనిగర్ నీళ్లు వేసి కాసేపు వేడి చేసి ఆ తర్వాత డిటర్జెంట్ తో వాష్ చేసినట్లయితే ఈ ఘాటైన వాసనలు అనేవి శుభ్రంగా పోతాయి అయిపోయింది చిట్కా ఇది కూడా అయిపోయిందా ఎస్ అయిపోయింది చూడండి <laughs> 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 Do you at least feel like eating? Yeah, I, I, I love to try. Kada? Love to try, Kocher. I don't want to eat it. I don't want to eat it. Do you want to eat it? Do you want to eat it? Please. Yes. Yeah, yeah. Ah, yeah. Wow, yum, yum. Yeah, yeah. Wow, yum, yum. Wow, yum, yum. Wow, yum, yum. Tandoori smell is the Tandoori Dokla. We will try it. We will try it. We will try it. We will try it. Tandoori Dokla is the Tandoori Dokla. In a bowl, Senaga Pindi, Uppu, Panchadara, Pachimirchi Paste, Allam Paste, పసుపు ఇంగువ నూనె పెరుగు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి దీనిలో ఫ్రూట్ సాల్ట్ వేసి బాగా కలపాలి ఈ మిశ్రమాన్ని నూనె రాసిన ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని ఆవిరిపై ఉడకనివ్వాలి దాంతో డోక్లా రెడీ అవుతుంది ఒక బౌల్లో పెరుగు గరం మసాలా చాట్ మసాలా కసూరి మేతి ఆవ నూనె కొత్తిమీర నిమ్మరసం ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీనిలో డోక్లా ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి డోక్లా ముక్కల్ని వేసి వేయించాలి బొగ్గుని కాల్చి డోక్లాలున్న ప్యాన్ మధ్యలో పెట్టి బొగ్గుపై కొద్దిగా నూనె వేసి మూత పెట్టి డోక్లాలకు పొగ పట్టనివ్వాలి అంతే వేడి వేడి తందూరి డోక్లా రెడీ తందూరి డోక్లాని వెయిట్ చేస్తాను ఇలా పేపర్ తీసుకుంటే టిష్యూ పేపర్ దీని కదా ఇలా తీసుకుని ఇలా తిన పుల్ల పుల్లగా అసలు అంటే ఆ పన్నీర్ టిక్కా దగ్గరగా ఉంది అసలు సాఫ్ట్ ఆ స్పాంజ్ టెక్స్చర్ తగిలినప్పుడు ఓహో అది అది కాదు ఇది ఢోక్లా అని తెలుస్తుంది ఓ సో గుడ్ సో యమీ జో జ్యూసి మీరు మాట్లాడుతూ ఉంది యమ్మి అమ్మి చాలా చాలా బాగుంది ఆయన అన్నట్టుగా పన్నీర్ సబ్స్టిట్యూట్ లో ఈ డోక్లా తింటే కనుక మనం వచ్చి పన్నీర్ దానిలాగే ఉంది అనుకుంటాం తందూరి పన్నీర్ చాలా టేస్టీగా ఉంది ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మొటిమలు తగ్గించుకోవడానికి మనం ఎన్నో రకాల చిట్కాలు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం కదా ఇది కూడా ట్రై చేయండి కాస్త గసగసాలు తీసుకుని ముద్దగా నూరుకుని అందులో కాస్త నిమ్మరసం కలుపుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని మొటిమలు ఉన్న ప్రాంతంలో కొద్ది కొద్దిగా అప్లై చేసుకుని ఒక గంట తర్వాత వాష్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రతిరోజు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మొటిమలు త్వరగా తగ్గుతాయి ఇవాళ వండిన వంటల్లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో బ్యూటిఫుల్ సెగ్మెంట్ లో తెలుసుకున్నాం మన ఫస్ట్ చూసిన రెసిపీ బనారసీ పుల్లా దీంట్లో మన మెయిన్ ఇంగ్ వచ్చేసి బాస్మతి రైస్ సో బాస్మతి రైస్ లో మనకి ఎక్కువగా లభించేది కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ సో వీటిలో మనకి పిండి పదార్థాలతో పాటు మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వీటిలో మనకి వాటర్ సాలబుల్ వైటమిన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి మనకి థియామిన్ నయాసిన్ పాండుతోనిక్ యాసిడ్ ఇలాంటి విటమిన్స్ మనకి ఎక్కువగా లభిస్తాయి 
పెరుగు సో పెరుగులో కూడా మనకి కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువగా లభిస్తాయి సో కాల్షియం అనేది మనకి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి సో కాల్షియం వైటమిన్ డి అనేది మన బోన్స్ కానివ్వండి మన పళ్ళ ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయి అంతేకాకుండా వీటిలో మనకి ప్రోబయాటిక్స్ అనేది కూడా పెరుగులు ఎత్తుకంగా ఉంటాయి పచ్చి బఠానీలు సో పచ్చి బఠానీలు అంటే ఎవరైతే వేగిన్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మంచి ప్రోటీన్ సోర్స్ అవుతుంది పచ్చి బఠానీ అనేది సో ఈ బఠానీలో మనకి ప్రోటీన్స్ తో పాటు మనకి వైటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫైబర్ కంటెంట్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మూతంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ బనారసి పులావ్ అనేది ఒక మంచి హెల్దీ రెసిపీ కాబట్టి ఇది అందరూ తీసుకోవాలి అయినప్పటికీ దీంట్లో మనకి ఎక్కువగా అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి పోర్షన్ సైజ్ అనేది చూసి తీసుకోవాలి కొబ్బరి పరోటా దీంట్లో మనం మెయిన్ ఇంగ్రీడ్ వచ్చేసి పచ్చి కొబ్బరి సో పచ్చి కొబ్బరిలో కూడా మనకి ఎక్కువగా లభించేది పిండి పదార్థాలతో పాటు మనకి మ్యాంగ్నీస్ పొటాషియం జింక్ సిలీనియం లాంటి మినరల్స్ అనేది మనకి పచ్చి కొబ్బరి నుంచి ఎక్కువగా లభిస్తాయి గోధుమ పిండి సో గోధుమ పిండిలో కూడా మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మనకి పిండి పదార్థాలతో పాటు మనకి గ్లూటన్ అనే ప్రోటీన్ అనేది లభిస్తాయి సో ఎవరైతే గ్లూటన్ అనేది పడని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ గ్లూటన్ అంటే మనకి గోధుమ పిండి అనేది అవాయిడ్ చేసుకోవాలి సో మిగతా వాళ్ళు అందరూ తీసుకోవచ్చు గ్లూటన్ అనేది ఒక మంచి ప్రోటీన్ కాబట్టి మైదా సో మైదాలో కూడా మనకి ఎక్కువగా పిండి పదార్థాలు అనేది ఉంటుంది అనమాట సో వీటిలో మనకి ఎలాంటి పోషక విలువలు అనేది లభించవు సో మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ కొబ్బరి పరోటా అనేది హెల్దీ అయ్యి సో దీంట్లో మనము మైదా పిండి బదులు ఇంకేదైనా మిల్లెట్స్ పిండి ఏదైనా యాడ్ చేసుకుంటే మంచిది థాయ్ పీనట్ సలాడ్ దీంట్లో మన మెయిన్ ఇంగ్రీడ్ వచ్చేసి పల్లీలు సో పల్లీల్లో కూడా మనకి ఎక్కువగా లభించేది ప్రోటీన్స్ తో పాటు మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ మంచి కో పదార్థం అంటే వీటిలో కూడా మనకి ఒమేగా సిక్స్ ఒమేగా నైన్ ఇలాంటి ప్రోటీన్స్ ప్లస్ ఫ్యాట్స్ అనేది లభిస్తాయి కాబట్టి సో ఫ్యాట్ రేంజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం చూసి తీసుకోవాలి పల్లీలు పీనట్ సాస్ సో పీనట్ సాస్ లో కూడా మనకి పీనట్స్ లాగే మనకి కొంచెం ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది సో వీటిలో కూడా కొద్దిగా సోడియం కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది క్యాబేజ్ సో క్యాబేజ్ లో మనకి ఎక్కువగా వైటమిన్ కే కంటెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో వైటమిన్ కే తో పాటు మనకి దీంట్లో చాలా తక్కువ క్యాలరీస్ అనేది ఉంటుంది సో వీటిలో కూడా మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి క్యాప్సికమ్ సో క్యాప్సికమ్ లో మనకి ఎక్కువగా వైటమిన్ సి తో పాటు మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ అంతేకాకుండా వీటిలో మనకి చాలా తక్కువ క్యాలరీస్ అనేది లభిస్తాయి అంతేకాకుండా దీంట్లో మనకి జీవక్రియ అనేది పెంచుతుంది కీర దోసకాయ సో కీర దోసకాయలో మనకి ఎక్కువగా వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో సమ్మర్ లో చాలా పనిచేస్తుంది సో హైడ్రేషన్ ఉంటుంది మనకి డీహైడ్రేషన్ రానివ్వకుండా చూసుకుంటుంది అంతేకాకుండా వీటిలో వాటర్ సాల్బుల్ వైటమిన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి సో మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ థాయ్ పీనట్ సాలాడ్ అనేది ఒక హెల్దీ రెసిపీ కాబట్టి దాన్ని ట్రై చేసుకోవచ్చు తందూరి దోఖ్ల దీంట్లో మన మెయిన్ ఇంగ్రీడ్ వచ్చేసి శనగపిండి సో శనగపిండిలో మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది పొటాషియం కంటెంట్ సో పొటాషియం తో పాటు మనకి దీంట్లో ఫోలియట్ కంటెంట్ కానివ్వండి మెగ్నీషియం మ్యాంగ్నీస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇలాంటి మినరల్స్ అనేది మనకి వీటిలో నుంచి ఎక్కువగా లభిస్తుంది పెరుగు సో పెరుగులో కూడా మనకి ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఫ్యాట్స్ కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ మనకి బ్యాక్టీరియా అంటే మనకి ప్రోబయాటిక్స్ అనేది కూడా ఎక్కువగా లభిస్తుంది చాట్ మసాలా కూడా మనకి ఎక్కువగా అంటే ఒక ఫ్లేవర్ ని ఇస్తుంది అనమాట సో వీటిలో మనకి సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది సో వీటిలో అన్ని మిక్స్డ్ స్పైసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది మనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం రానివ్వకుండా కూడా చూసుకుంటుంది ఆవ నూనె సో ఆవ నూనె అనేది ఒక మంచి హెల్దీయెస్ట్ ఆయిల్ అని చెప్పొచ్చు సో వీటిలో కూడా మనకి మంచి పోలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వీటి నుంచి మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ తో పాటు మనకి డిజీజెస్ అనేది రానివ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట బాడీని సో మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ తందూరి దోఖ్లా అనేది ఒక మంచి హెల్దీ రెసిపీ అనమాట సో ఇదందరూ ట్రై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా నిమ్మకాయలు వాడేసిన తర్వాత ఆ తొక్కలు ఎండబెట్టుకుని దీంతో కనుక అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో పొగ వేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే దోమలు నల్లులు ఇలాంటి క్రిమి కీటకాదులు రాకుండా ఉంటాయి టెలివిజన్ మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు ఈ టీవీ విన్ యాప్ లో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజశేఖర్ వచ్చారు మీరు మంచి మంచి వంటలు చేశారు బోల్డ్ అని కబుర్లు చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ మీకు కూడా థ్యాంక్స్ రాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెల్కమ్ అండి చూస్తున్నారు కదండి మరి మేము చేసే ఈ వంటలు మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి అలాగే మీ విలువైన సలహాలని మాకు రాసి పంపించండి మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ తెలుగు రుచి సెలబ్రిటీ స్పెషల్ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు